ஜனநாயகத்தின் நான்காம் தூண் ஊடகம் ஆரோக்கியமான ஜனநாயகம் அமைய ஊடகத்துக்கு மிக முக்கிய பங்கு இருக்குது ஊடகம்தான் ஒரு ஜனநாயகத்தின் முதுகெலும்பு சொல்லப்படுது அப்படிப்பட்ட ஊடகம் தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்கு போன வாரம் கேள்விக்கு என்ன பதில் நிகழ்ச்சியில பாண்டியவர்கள் கமலஹாசனிடம் ஒரு கேள்வியை முன் வச்சாரு ஜெயலலிதா அம்மையார் இருந்தப்போ கமலஹாசனின் பேட்டியும் அறிக்கைகளும் ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்கா இருந்துச்சு ராஜதந்திரமா இருந்தது இப்போ அவங்க இல்லாதப்போ கோபம் கொப்பளிக்கிறதுன்னு கேள்வி கேட்டாரு அதாவது அவர் கேட்ட கேள்வி என்னன்னா ஜெயலலிதா அம்மையார் இருந்தப்போ அடக்கிட்டு இருந்த நீங்க இப்போ அவங்க இல்லாதப்போ ரொம்ப சவுண்ட் விடுறீங்களேன்னு நான் கேக்குறேன் இதே கேள்வி நீங்க எத்தனை அமைச்சரிடம் கேட்டிருக்கீங்க செல்லூர் ராஜு தங்கமணி ஜெயக்குமார் எஸ் பி வேலுமணி ராஜேந்திர பாலாஜி விஜயபாஸ்கர் இவங்க எல்லாம் ஜெயலலிதா அம்மையார் இருந்தப்போ பேசி நாங்க பார்த்ததே இல்ல ஏன் நம்ம முதலமைச்சர் எடப்பாடி ஐயாவோட வாய்ஸ குரலை நாங்க இப்பதான் முதல் முதல்ல கேக்குறோம் இப்ப ஆவோனா யாரு வேணாலும் வந்து கருத்து சொல்றாங்க ஜெயலலிதா அம்மையார் இருந்தப்போ அடக்கிட்டு இருந்த நீங்க இப்ப ரொம்ப சவுண்ட் விடுறீங்களேன்னு அமைச்சர்களிடமோ இல்ல எடப்பாடி ஐயா இடமோ கேட்க முடியுமா கமல் ஊழலுக்கு எதிராக பேசின உடனே கொப்பளிச்சது ஸ்டாலின் தான் நடுநிலையான ஊடகம்னா அடுத்த வினாடியே கருணாநிதி ஐயா பத்தி சர்க்காரி கமிஷன் சொன்னதை பத்தி கேட்டிருக்கணும் இல்ல டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் பத்தி கேட்டிருக்கணும் இல்ல திமுக கூட்டு வச்சிருக்காங்களே ஆண்டோனியோ மொய்னோ அவங்க செய்த போஃபர் சூழல் பத்தி கேட்டிருக்கணும் இது யாருன்னு தெரியலையா இது சோனியா காந்தி அம்மையார் தாங்க என்னதான் சோனியா காந்தி அம்மையார் ராஜீவ் காந்தி ஐயாவை கல்யாணம் பண்ணிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டுல இந்தியாவுக்கு வந்துட்டாலும் பதினாறு வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு மட்டும் இந்தியால இத்தாலியராக வாழ்ந்து வந்தாங்க ராஜீவ் காந்தி ஐயாக்கு காங்கிரஸோட ஜெனரல் செக்ரட்டரி பதவி கிடைக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சுதான் சரியா சொல்லணும்னா ஏப்ரல் முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல தான் இந்தியரே ஆனாங்க சோனியா காந்தி அம்மையார் எப்படி திமுக ஊழல் செய்து அவங்க குடும்பத்தை வளர்த்து வந்தாங்களோ அதே மாதிரி சோனியா காந்தி அம்மையாரும் போஃபர் ஊழல் மூலமா அவங்க இத்தாலிய குடும்பத்தை வளர்த்து வந்தாங்க இத தெளிவா நான் அடுத்த வீடியோல சொல்றேன் நடுநிலையான ஊடகம்னா இந்த ஊழல் பத்தி எல்லாம் கேட்டிருக்கணும் ஆனா கேட்கல அடுத்து கருத்து கணிப்பு தேர்தல் ஓட்டுப்பதிவு நடந்து முடிவு வரக்கு முன்னாடியே இவங்க கருத்து கணிப்புங்கிற பேர்ல மூளை செலவை செய்யறாங்க எல்லாருக்கும் தான் ஓட்டு போற கட்சி ஜெயிக்கணும் தான் நினைப்பாங்க அப்படி இருக்கையில ஒரு கட்சி தோக்க போகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா எப்படி மக்கள் அந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போடுவாங்க இது நியாயமா இப்போ டிவி நிகழ்ச்சியே எடுத்துக்குவோம் சில நிகழ்ச்சிக்கு டிஆர்பி ரேட்டிங் நல்லா இருக்கும் சில நிகழ்ச்சிக்கு நல்லா இருக்காது இந்த டிஆர்பி ரேட்டிங்கை வச்சு ஒரு கருத்து கணிப்பு போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்க எப்படி இருக்கும்னா இன்னைக்கு தேதிக்கு ஒரு ஐம்பது சதவீத ஓட்ஸ் பிக் பாஸ் மாதிரி ரியாலிட்டி ஷோஸ்க்கு வரும் முப்பத்தி அஞ்சு சதவீத ஓட்ஸ் நாடகத்துக்கு வரும் அஞ்சு சதவீத ஓட்ஸ் கேள்விக்கு என்ன பதிலுக்கு வரும் மற்ற அரசியல் விவாதங்களுக்கு ரெண்டுல இருந்து ஒரு சதவீத ஓட்ஸ் தான் வரும் அப்படின்னா பிக் பாஸ் சூப்பர் சிங்கர் அந்த மாதிரி ரியாலிட்டி ஷோஸ் கோடிக்கணக்கான பேர் பாக்குறாங்க வெறும் அஞ்சே சதவீதம் பேர் தான் அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட விவாதங்கள் கலந்துரையாடல்கள் பேட்டிகளை பாக்குறாங்க அஞ்சு சதவீதம் பேர் தான் பாக்குறாங்கன்னா இந்த நிகழ்ச்சிகள் முக்கியம் இல்லைன்னு கருதி இதை டெலிகாஸ்ட் பண்ண சேனலையும் நிகழ்ச்சியையும் பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணிடலாமா அதாவது இன்னையோட நிறுத்திடலாமா நிறுத்தினா இத ஊடகங்கள் ஒத்துக்குவீங்களா புரியலையா இதான் நீங்க அன்புமணிக்கும் சீமானுக்கும் பண்ணிருக்கீங்க கடந்த தேர்தலில் அதிமுக கூட்டணி நாற்பத்தி ஒரு சதவீத ஓட்டுகள் வாங்கினாங்க திமுக கூட்டணி நாற்பது சதவீத ஓட்டுகள் வாங்கினாங்க அன்புமணி ராமதாச நம்பி இருபத்தி மூன்று லட்சம் பேர் ஓட்டுகள் போட்டாங்க அதாவது அஞ்சு புள்ளி மூணு சதவீத வாக்குகள் பதிவாச்சு சீமான நம்பி சுமார் அஞ்சு லட்சம் பேர் ஓட்டு போட்டாங்க அதாவது ஒன்னு புள்ளி ஒன்னு சதவீத ஓட்டுகள் பதிவாச்சு அதிமுக திமுக வெறுத்து ஓட்டுக்கு காசு வாங்காம மாற்றம் வேணும்னு முப்பது லட்சம் ஓட்டுகள் பதிவாயிருக்கு அதுவும் தேர்தலுக்கு முன்னாடியே இவங்க தோத்துருவாங்கன்னு கருத்து கணிப்பு போட்டும் தேர்தலுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு தெரியுமா இந்த இரண்டு கட்சிகளையுமே வளரக்கூடாதுன்னு பெட்டி பெட்டியா காசு வாங்கிட்டு அன்புமணி ராமதாசையும் சீமானையும் ஊடகங்கள் பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க எந்த அரசியல் விவாதங்களையும் இவங்களை கூப்பிட மாட்டாங்க அஞ்சு அணியா பிரிஞ்சு நிக்கிற அதிமுக இருந்து அணிக்கு ஒருவரை கூப்பிடுறாங்க ஆனா அன்புமணி ராமதாஸ் சைட்லயோ சீமான் சைட்லயோ யாரையுமே கூப்பிடுறது இல்ல முப்பது லட்சம் வாக்காளர்களை இது அசிங்கப்படுத்துற மாதிரி கேவலப்படுத்துற மாதிரி இதுல எங்க ஜனநாயகம் இருக்கு சொல்லுங்க ஜல்லிக்கட்டுக்காக பிரதமர் வீட்டுக்கு வெளியே தர்ணா போராட்டம் நடத்தினார் அன்புமணி ஜல்லிக்கட்டையே தமிழ்நாட்டில் நடத்தி காட்டினார் சீமான் விவசாயிகள் பிரச்சனைக்காக முதல்ல நின்னது அன்புமணியும் சீமானும் காவேரி பிரச்சனைக்கு முதல்ல நின்னது அன்புமணியும் சீமானும் டிமானிட்டைசேஷன் ஜிஎஸ்டிக்கு எதிராக முதல்ல நின்னது அன்புமணியும் சீமானும் நீட்டுக்கு எதிராக முதல் போராடினது அன்புமணி காவேரி வாரியம் அமைக்க சொல்லி போராடி கடைசியில ஜனாதிபதி தேர்தலை புறக்கணித்தது அன்புமணி இலங்கை தமிழர்
குட்கா ஊழல பத்தி பேசுற ஸ்டாலின் மது ஆலைகளை பத்தி ஏன் பேச மாட்டேங்கிறாரு ஊடகங்களும் இத பத்தி ஏன் கேட்க மாட்டேறாங்க தொழில் மது ஆலைகள் வரும்போது திமுகவும் அதிமுகவும் சரி பாதியா பிரிச்சுக்கிறாங்க ஜெயலலிதா அம்மையா இறந்தப்ப கூட கால்ஸ்பர்க்ங்கிற பீர் தயாரிக்கிற ஒப்பந்தம் யாருக்கு போச்சு தெரியுமா திமுகவோட எக்ஸ் எம்பி ஆலைக்கு தான் போச்சு தமிழ்நாட்டு சுரண்டத சரியா பிரிச்சுக்கிற மாதிரி அன்புமணி வளர்ச்சியையும் சீமான் வளர்ச்சியையும் கெடுக்கிறத பிரிச்சுக்கிறாங்க அஞ்சு நாட்களுக்கு முன்னாடி சீமான் சேலம்ல பேசினார் ஆளுங்கட்சிய கிளிச்சி எடுத்தார் போலீச விட்டு சீமான் மேல ரெண்டு மூணு செக்ஷன்ல கேஸ் போட்டிருக்காங்க பெட்ரோ கெமிக்கல் திட்டம் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் நெடுஞ்சாலையில ஹிந்தி பயன்படுத்த அனுமதி இது எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்தது திமுக தான் ஆதாரவபூர்வமா சொன்னார் அன்புமணி துரைமுருகனை வச்சு பொய்யா ஏதோ சொல்லி பார்த்தா ஸ்டாலின் அன்புமணி மேலும் ஆதாரங்களோட அறிக்கை வெளியிட்டது இல்லாம பதினேழாம் தேதி பெட்ரோ கெமிக்கல் திட்டத்துக்கு எதிராக ஒரு கூட்டத்தையும் அறிவிச்சார் ஸ்டாலினுக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியல ஒரே ஆயிரம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி கலைஞர் ஐயாவோட வைர விழாவுக்கே திருமாவளவன ஸ்டாலின் அழைக்கல ஆனா இப்ப ஸ்டாலின் ஏவி விட்டு அதே பதினேழாம் தேதி திருமாவளவன் கூட்டம் போடுறாரு ஸ்டாலினே ஒரு கலவரத்தை உண்டு பண்ணி அன்புமணி பேர்ல போட போறாரு இப்படிதான் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்திலயும் திமுக கருப்பாடுகள் சதி செஞ்சது எம்ஜிஆர் ஐயால் ஆரம்பிச்சு வைகோ ஐயா ஜெயலலிதா அம்மையார் விஜயகாந்த் அன்புமணி எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க ஜாதி மத கலவரங்களுக்கு திமுக தான் காரணம் ஆனா இதையும் ஊடகங்கள் காமிக்காமையே இருக்கிறது ஏன் பொதுப்பணித்துறை போக்குவரத்து துறை நிதி மின்சாரம் உணவு சுகாதாரம் கல்வி காவல் தொழில் எல்லா துறையிலும் ஊழல் நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது இந்தியா விவசாய நாடுன்னு பொன் விளையர் பூமின்னு படிச்சு வந்தேன் ஆனா படிச்சு முடிச்சு வெளியே வந்த பிறகுதான் தெரியுது விவசாயத்தை நம்ம என்னைக்கோ அழிச்சிட்டோம் முதல் முறையா மண்ணு அல்லுனப்ப முதல் முறையா தண்ணீரை கார்பரேட்டுக்கு வித்தப்போ முதல் முறையா விவசாய நிலத்துல எண்ணெய் எடுக்க கிணறு தோண்டப்போ முதல் முறையா ரசாயன உரம் வந்தப்போ விவசாயிகள் முதல் முறையா தற்கொலை செஞ்சப்போ ஊடகங்கள் கேள்வி கேட்டு விவசாய பிரச்சனையை மக்களுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காமிச்சிருந்தீங்கன்னா விவசாயம் இவ்வளவு மோசமா போயிருக்கா ஊடக முதலாளிகளுக்கு ஒன்று சொல்றேன் உங்க குழந்தைகளுக்கு நீங்க தினம் தினம் பழங்கள் வாங்கி தர முடியும் ஆனா உங்களை பத்திரமா கூட்டிட்டு போற கார் டிரைவரோட குழந்தைகள் உங்களை பாதுகாப்பா வச்சுக்கிற செக்யூரிட்டியோட குழந்தைகள் உங்க வீட்டை சுத்தமா வச்சுக்கிற பனிப்பெண்ணோட குழந்தைகள் உங்களுக்கு முடிவெட்டவர்களோட குழந்தைகள் மேக்கப் மேனோட குழந்தைகள் கேமராமேனோட குழந்தைகள் இந்த மாதிரி நீங்க தினமும் பாக்குற பலரோட குழந்தைகள் மாசத்துக்கு ஒரு முறை பழங்கள் சாப்பிட்டாலே பெரிய விஷயம் அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபா வித்துட்டு இருந்த காய்கறிகள் இன்னைக்கு கிலோ நூறு ரூபா தான் மட்டும் சந்தோஷமா இருந்தா பத்தாது நம்மள சுத்தி இருக்கவங்களையும் சந்தோஷமா வச்சுக்கணும் ஊடகம் நினைச்சா நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும் நம்ம நாடு நமக்கு தங்கறக்கு இடம் குடிக்க தண்ணீர் உணவு உடை கல்வி அறிவுன்னு எல்லாத்தையுமே கொடுத்திருக்கு நம்ம நம்ம நாட்டுக்கு திருப்பி தரணும்னு நினைச்சா போதும் நாடு முன்னேறிடும் அன்புமணியும் சீமானும் விவசாயத்தை முன்னிறுத்தி அரசியல் பண்ணி வராங்க தினம் தினம் விவசாயிக்காகவும் விவசாயத்துக்காகவும் போராடி வராங்க இனியாவது அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க விவாதங்களுக்கு கூப்பிடுங்க எல்லாருக்கும் சமமான வாய்ப்பு கொடுங்க இல்ல பிக்பாஸ் மாதிரி மிஸ்டு கால் கொடுத்துதான் ஆகணும்னா அதுக்கும் அன்புமணியோட தம்பிகளும் சீமானோட தம்பிகளும் தயாரா இருக்காங்க யூரோப்ல வெவ்வேறு நாடுகளில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த நாங்க எல்லாம் திரும்பி வந்து இங்க சமூக சேவை செஞ்சுட்டு வரோம் போன எலெக்ஷன்ல நாங்க நின்னோம் தோத்துட்டோம் ஆனா அடுத்த எலெக்ஷன்ல கண்டிப்பா ஜெயிப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு எலெக்ஷன்ல அன்புமணியோட சீமானோட வாக்குறுதிகள் தேர்தல் வாக்குறுதிகள் ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சு அவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு வாய்ப்பு தரணும் அவங்கள இப்ப மீடியா பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க நீங்க இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இந்த ஹேஷ்டாகோட ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா இது மீடியாக்கு ரீச் ஆகணும் அதனால பேஸ்புக் ட்விட்டர் எல்லா சோசியல் மீடியாலையும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த ஹேஷ்டாகோட வந்தே மாத்திரம் ஜெய்ஹிந்த்